ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಜೀವನ್ ರೇಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅನುಷಾ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಮಾಣ ಸೊ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ
सो अदर जनरली क्यालक्युलेट बी एम ई नार्मल रेंज नोड़े अरउंड एटीन ट्वेंटी फै वर्गू अदान नार्मल अंत कन्सिडर्ती ट्वेंटी फै कि एक्सीड आगता ओवर वेट अथवा ओबैसीटी अंत करता अथवा कन्डदी स्थूलकाय अंतिवी सो ओबैसीटी कूड़ा कायल के कारण आगता है तस्कोबू सो अदर जो वु पेशेंट्स है सो यह कायले बर सो अदरदे फुड हाबिट्स कूड़म रिपीटेड इे फुड तक नानु बेरे फुड तक सो ईर फुड हाबिट्स ना कंटिन्स ना अलवर्सकोता टाइम टू टाइम बाडी ऐन अदान को नम देहली मेटबालिक फंक्षनिंगली वेरियशन हटक हटक सो इष्टे कारण मुखातर यह वो कायल के तुतकोबूद सो इले विधे नोड़े सो मेनली नावी टू टाइप आफ् डयाबिटी नोड़बूद टाइप वन डयाबिटी अथवा इनुलीपेडेंट डयाबिटी अंत हेलबू एरने बंदू टाइप टू डयाबिटी अथवा इनुली इंडिपेडेंट डयाबिटी अंत हेलबू जो इतचीन दिन जस्टेशनल डयाबिटी कूड़ा कामन ना नोड़ता विधगे अली नमें सरीपड़स्तेरतको अथवा सरीपड़ू डिफ्रेंशियेट वैज नोड़े टाइप वन डयाबिटी अोदेन सो इली कंप्लीट ना शाश्वत तेदाती मत नार्मली फंक्षन पड़स्ती है आगोद या टाइप वन डयाबिटी अोदेन सो इत बर इले कारण नोड़े अथवा प्याथलजिकली चेंजस् नोड़े नम देह प्रियास ग्रंथि है सो यह ग्रंथिया फंक्षन ऐन प्रतिदिन इनुली उत्पत्ति आगता आ रिज आगे इनुली के फुड तक ना आवु य्लूकोज कन्वर्ट आगे अंदा आ्लूकोजन इनुली कर्गसबिटू एनर्जी आगे कन्वर्ट्री हेल्पता टाइप वन डयाबिटीसलबिड़े आव प्रियास ग्रंथ डैमेज आगोद शुरू आगो य ग्रंथ करेक्ट के ग्रंथ डैमेज आगता है अदर मुखातर एस्ट मटिगे इनुली रिज आगे अब रिज आगोदे नम देह इनुली को अथवा इनुली प्रमाण अब कमी आगोद शुरू आगो यनुली को मटिगे रिज आगे आगता सो नम देहलते ग्लूकोज अंश प्रतिदिन बेको शुरू आगो खंडित इन वीक्षक नहीं डयाबिटी समस्या सफर आती वैद्यर ने भेटी नम होमियोपति क्लिनिक ने बरबू वैद्यर भेटी नम होमियोपति क्लिनिक अंत योचने बंगलूर मलेश्वर से क्रॉस जयनगर फोर् ब्लॉक मैसूर हूबली दावण कलबुर्गली नम होमियोपति क्लिनिक ने बरबू डयाबिटी समस्या बड़ा उत्तम होमियोपति चिकित्सा पड़कबा कार्यक्रम ना विषय डयाबिटी बेरे रीतिया आरोग्य समस्या है थैरॉड आगे पीसीओडी बंधुत समस्या अलर्जी अस्तम आर्थ्रैटि समस्या वेरिको वेन्स आगे ये रीतिया आरोग्य समस्या उत्तम चिकित्से अंतर्रे होमियोपति बरबू नम होमियोपति क्लिनिक भेटी होमियोपति चिकित्सा पड़को डयाबिटीस टाइप टाइप वन टाइप टू अंत मुंसि डॉक्टर सो पैथलजिकल चेंजस् ना टाइप वन डयाबिटीस नोड़ता सो आव पैथलजिकल चेंजस ना नोड़ी सो इनुली को कानसकोलता है सो प्रियास ग्रंथ डैमेज आगता है सो आलि ऐन डैमेज आगे आ पार्टन ना सरीपड़सोद सो कंडीशन ऐनबिड़े टाइप वन डयाबिटीस के सो लाइफ लांग वर्गू ट्रीटमेंट पड़को स्थिति हाँता ईर वो केसस् होमियोपतिकली नावी यार रीति हेल्पबाद टाइप वन डयाबिटीसली कायल यहाँ स्थितियाल यहाँ स्टेज वर्गू आलि बेक अद्कू फर्दर अब बेदी अथवा फर्दर डैमेज आगदे नोड़क तुम इंपारटेंट है अदान होमियोपति मेडिसन ना हेल्पबाद कांप्लिकेशन नवॉडू इलेकोबू टाइप वन डयाबिटीस कूड़ा टेन्शन तक आगत सो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट अदर जो अद्रद आगतक परणाम अदान कंप्लीटी अवॉडू हेल्पबाद अदले टाइप टू डयाबिटीस ऐन सो so, कायल के एस्टोजन नोड़े अरउंड एटी टू एटी फै पर्सेंट प्रसेंट जनरेशन कायल तारे टाइप टू डयाबिटीस सफर आगता अरे टू टेन पर्सेंट टाइप वन सफर आगता अरे आई टू टेन पर्सेंट जन मैं लाइफ लांग ट्रीटमेंट तक सो कंप्लीट वासी आगल अंत एटी टू एटी फै पर्सेंट ऐन अथवा टाइप टू डयाबिटीस सफर आगता है और करेक्ट आगे ट्रीटमेंट न होमियोपत पड़कली 
ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓನ್ಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಡೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿರಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಎನರ್ಜಿಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆವೆಲ್ಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಾರಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಡೋಸೇಜ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಪಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಈಗ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಶುಗರಿಂದ ನರಗಳು ವೀಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ನರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ನರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ನಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಈ ಥರ ಲೇಸಿನೆಸ್ ತುಂಬ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಎರಡು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಇಜಾಕ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊ ಶೀಘ್ರ ಸ್ಖಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅರುವತ್ತು ಅರುವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ನರಗಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಶುಗರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಶುಗರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಒಂದು
ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ಶುಗರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರೋದು ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತಾನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಡಯಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಳದ ರೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸೊ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನ ಫಾಲೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ